Nu är man nervös alltså. Jag får inte tappa denna. Den är åtta. Jag kommer börja gråta för det. Jag vet inte vad jag ska säga, så jag får panik i huvudet alltså, kolla. God kväll alla storfiskare. Det är så att jag befinner mig just nu i Rögledammaren som ligger nere i Skåne. Och jag ska tillsammans med Alexander Björk göra vår årliga braxensatsning här nere i Dammardammarna. Men så att här så kanske det går Europas största braxar. Men denna dammen kan vara extremt svårflöttad så även om det finns stora braxar här så är det aldrig någon garanti att man fångar. Och det gör en sån här satsning extra spännande. Alexander och jag, vi fiskade här förra året och det gick det väldigt bra. Men hur tror du förutsättningarna är detta året? Ja, det känns super. Har precis varit en kall front, men nu kommer värmen in så det ser lovande ut. Så vi får se vad natten och de kommande dagarna ger oss. Och det bästa är att vi är helt ensamma här i den rammen och det är inte ofta man är där. Ja, det är helt sjukt. Det är riktigt gott. Det är det. Så nu hoppas vi att vi kommer ta en padda. Så nu har vi precis fått upp alla tälten och ja, fått upp alla sakerna. Så nu ska vi ta och mäska lite. Här har vi mäsket. Det är till för att locka in fisken på platsen. Så eh, vi tar och kastar ut lite. Här utan mäsket så kan fisken vara där, 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 där och där. Men när man mäskar så kastar man nu på samma ställe och då så kommer fisken där och samlas koncentrerat. Här i har vi mäsket så nu tar vi och skickar ut rymdraketen. Så nu tar man sikte mot ett träd och sen kastar man ut den. Och vi har klipsat den här på spolens klips så det landar på 60 meter varje gång. Jag kommer att mäska ut ungefär ja, 20 rymdraketer. Man kan motsvara en raket som en näve ungefär. Alex, du är ju tydligen en raketexpert. Du borde få jobb på NASA. Ja, man kan tycka det. Som bete kör vi plastmaggot eh, på en blowback rig. Den fungerar så att när fisken tar det och suger in det i munnen så krokar den sig själv utav att den häver sig och vänder över och sätter, sätter sig i fiskens mun helt enkelt. Då sitter den där, den första, det här passet. Kommer på en padda. Ja, en riktig ärkepadda. Tror du den står eller? Jag har faktiskt ingen aning, det är svårt att säga. Jag hoppas inte det är en hanne, för han knycker rätt bra så kan det vara det. Eller en stor honda? Ja, vi får se. Men de hannarna, de knycker rätt bra med huvudet brukar de göra. Tar du hoven, Tobbe? Ja, men den står bara. Ja, den är en jävla stuck här Hovard. Fan, vad gott. Snyggt. Ja, vad lite vi. Oh, jävlar vad tjock han är då. Är det hon då? Det här är en hon alltså. Nu lägger jag han på mattan så han inte skadar sig. Nu nollar jag vågsäcken här. Som vi ska lägga fisken i under vägning. Titta vad tjock den är så. Alltså. Helt galet. Ser vi hur stor första braxen är på denna satsningen. 372. Nice! Första braxen, det här passet, 4 och 7 ungefär, fin fisk, tjock, som är nära lek nu. Vi får hoppas att vi kan få en riktig padda. En 80 cm. Ja, det hade varit i denna kondisen, en 80 cm. Då hade vi varit hemma alltså. Det var plastmagneten som levererat, Tobbe. Det var det. Fick en release då, Tobbe. Det gjorde vi bra. Ja, gott. Tar vi en till. Det gör vi. Nu går vi in i tältet igen. Ja. Så vi får se vad det är för något. Om det är en liten brax eller en större brax. Hur känns den? Ja, det känns lite bättre faktiskt. Håller den på med? Ja, den är rätt stor den här känns det som. Det 
Den är fin, Alex. En sjuva tror jag. Alltså titta på den. Sjukt alltså. Alltså den är stor. Den här är riktigt fin alltså. Den här är sjuk i huvudet alltså. <skratt> Vad händer här inne? Nu när det är kallt som har hackat till. De måste vara klösa ordentligt ju. En sån fin fisk efter bara första natten. Ja det är helt sjukt. Vad tror du de väger? Ja. Det får vi se nu, men över 7 kilo tror jag i alla fall. Det är bra. Då tar vi vägaren. Det är ja. så himla kul med braxfiske. Riktigt nice. Det får du fiske. Ja. Så nu nollar vi eh, vågsäcken här. Så där är vågen nollad. Oh. Det är lite tyngd den alltså. Oh. Oh. Aj, vägaren har vår kontel till Tove. Jag håller på att svima. Sju. Sju. Vi får kontroll varje med dig. Ja. Vi ska testa en annan våg nu för min hund på att hoppa lite. Ny våg och mer vindstilla. Vågsäker väger minus 1,27. Jag tycker hon. Ja. 9, 9,01 med fisken. Så här är det. Så här är det. Den här vågsäcken väger 1,27 kilo. Och med vågsäcken så väger fisken 9,01. Ja. Så vi gör matten sen. För nu måste den i igen. Sju, sju, fyrtio sa vi va Tobbe? Ja. Vilken pjäs. Bra jobbat. Ja. Grymt. Alltså det är så sjukt tjock alltså. Det är helt galet. Ja, får vi ta en längd och omkrets på den. 78 cm och möter vi han till. Jag är sugen på sticka. Grattis, bra gjort! Tack! Och när man har fått padda så måste man ju torka sig på paddhandduken. Och det är viktigt att den är rosa. Annars blir det ingen padda. Nu tar vi bara kasta ut saken igen och sen så fortsätter vi att fiska. Ja, vi får se nu vad som händer och resten av passen. Det är ditt spör ju. Där sitter den, du bara tar den. Nu kör vi, första fiske för mig. Oh. Den känns tung. Det hugger bra på denna satsning, är mycket bättre än förra gången. Den är fin då Tobbe. Den ser relativt, re jo jo jo. Oh, den är stor. Nu är man nervös alltså. Jag får inte tappa denna. Oh. Vilket braxkalas det är nu. Tar vi upp och kollar på den. Första fisken för mig, denna vi heter det, eh, satsningen och den vägde 5,24 kilo och var 70 cm lång. Sen tar jag bara slipper tillbaka den och hoppas att vi kan få lite fler. Hej då Mera, lever ett gott liv så tar jag dig om tre år igen. Hittills har vi sagt padda ett par gånger och jag tror vi kommer säga padda ett par gånger till men varför säger vi padda till de här braxarna? Ja, det är ju en stor fisk brukar man ju kalla padda. Eh, av vilken anledning vet jag inte riktigt, men det är bara så det är helt enkelt. Men jag brukar kalla stora fiskar för grisar. Ja, precis. Nej, men padda är väl ett annat ord för det också, antar jag. Så vi antar, men du säger braxar är paddor, ja, precis. jäddor är grisar. Ja, nu tar vi en till padda. Det gör vi, gott. Och nu när jag fick den här braxen så måste jag kasta om spöt igen så att jag är redo att fånga fler paddor. Och då har jag tagit eh, kroken här. Och satt på en PVA-påse. Och en PVA-påse ser ut så här. Här har ni kroken, här har ni betet. Och här så har vi ett slags nät kan man säga. Som vi har fyllt med mäsk. Och detta nätet hamnar i vattnet. Så löses nätet upp. Och sen så vi heter det. Kommer detta mäsket ligga precis vid mitt bete. Och ger en jättebra presentation. När man gör som vi och fiskar ett par dagar så här. Så är det viktigt att de har med sig rätt saker för att man ska trivas. Precis. Och man ska effektivisera sitt fiske. Så vi har med oss först två tält här. Så vi sover under natten så har vi spärna samtidigt. Där har vi mitt tält och sen så är ditt tält där. Sen har vi även en matta här som vi lägger fisken på för det är lite skonsammare. Så när fisken slår och hoppar och har sig så har den djupt underlag så att den inte skadar sig. Sen har vi även den här och väga fisken i. Och eh, som man även kan säcka den i. Om man, eh, ja ska förbereda vågen och kameror och så vidare. Och här är en skön stol att sitta och äta frukost i och så vidare. Sitta och titta ut över sjön och ta en kopp kaffe kanske. 
Och this is my crib. Det är här man bor alltså. Så här har man en säng att sova i. En stol. Så besökare kan komma in och sitta skönt. Ett bord med där man kan ha dricka och laga mat och så vidare. Och alla väskor och allting så allt håller sig torrt om det börjar regna eller liknande. Så här ser utrustningen ut som vi använder oss av och här får man bara fiska med två spön så vi har bra sitt. Och de är 12 fot och det är viktigt att ha ganska långa spön eftersom vi mäskar så långt ut och det är viktigt att man kommer ända till mäskplatsen. Och här så har vi nappalarm och när fisken tar betet och krokar sig själv så låter det så här. Och då låter det både här i den, men sen har jag även en receiver i fickan. Så jag behöver inte alltid vara vid spön utan jag kan gå runt eller jag kan ligga i tältet och sova. Och ändå så kommer jag vakna när jag har fisk på. Och nu när Tobbe har visat hur spöna ser ut ska jag gå igenom hur riggarna ser ut som vi använder. Och det är en vanlig bolltrigg kallas det. Och funktionen är att när fisken tar den så krokar den sig själv med hjälp av tyngden som vi har här. Så låt säga att fisken hugger. Så vänder den över så här och sätter sig själv med hjälp av tyngden. Och till bete så kan du ha plastmaggot, plastmajs, boilies. Det är lite vad som funkar för dagen liksom. Och anledningen att vi använder plastbeten det är för att här är väldigt mycket kräfter. Så det är en säkerhet för att plastbetena sitter kvar betydligt bättre och längre på kroken. Så vi kan fiska i 12 timmar utan problem. Och med säkerhet att betena sitter fast helt enkelt. Och om vi hade haft riktiga maggots till exempel så hade kräfterna alltid tagit upp dem direkt och bitit av dem ifrån själva heret så att säga. Under dagen så brukar det ofta vara väldigt sekt backsfiske men det är under natten som man kan ha sånt här race och få dem. Så nu gäller det innan det blir mörkt att man gör ordning i sakerna så man är 100 redo och sakerna ligger perfekt nu när natten börjar. Kör eller? Dra i lite va? Slipp. Ja, det är fisk. Ja, den sitter där. Nu kör vi. Ja, jag har satt den. Jag har satt den. Alltså den här känns tung. Gör den det? Men den stöter inte så mycket va? Nej. Då är det nog en stor hona. Ingenting. De Nej. stora han eller hannarna brukar ju stöta väldigt hårt. Så ett gott tecken på att det är en stor hona här i Ruggle är att de är rätt lugna och gör lugna rörelser så att säga. Oj, det är något in här. Tobbe, kom över här på den här sidan istället. Den är stor. Den är stor, ja. Det här är bland den största hannen jag har sett, alltså. Man ser ju det väldigt klart och tydligt här om man kollar på huvudet. Och längs hela kroppen så är det fullt med knuttrar så här. Det är ett väldigt tydligt tecken på att det är en hanne. Ser till och med fenorna är fyllda med knuttrar. Och vi mätte den och den var 77 cm lång. Ja, det är helt galet. Det är en stor hanna alltså. Den största jag har sett i alla fall. Under alla år jag har fiskat här. Så ska du väga den? Ja, den väger vad den och ser vad den väger. 7000. Tycker jag här. 7100. Nej, 7021. Ja, det var 721. Ja, 721. Ja! Alltså! Ja, vad gott! Helt sju år igen alltså! Helt sju. Helt, helt sju. Och dessutom en hanne i denna storleken, det är ju det sjukaste jag har varit med om alltså. Helt galet. Så nu tycker jag vi säckar denna fisken, sen tar vi och filmar den och tar bilder imorgon istället. Vi sa innan att vi skulle säcka den och eh, ta kort på den imorgon. Men detta är en jättegammal fisk eftersom det är hanne. Så vi gör så att det blir ganska bra bilder på natten också. Så vi har tagit foto på den nu. Och nu ska jag bara visa den för er och sen ska vi släppa tillbaka den. Men min näst största brax någonsin, 7,21 kilo har jag för mig, om jag inte misstar mig. Och... Ja, 7210 blir det. Ja, exakt. Och eh, 77 cm. Galen fisk. Galen fisk alltså. Dröm, Hanne, brax. Två sjuor alltså. Helt galet. Det är galet, nu tar vi släppet tillbaka den. Hej, då är det. Tillbaka. Dit du hör hemma. Ja, nu ska Där sticker Hej då. Vad stack den är. 
Mm, vad är det där för någonting, Tobbe? Det är paddkaka. Är det sådana man måste ha för att fånga paddor? Det är sådana man äter när man har fångat en padda. Ja, nu sitter den en till brax. Känns lite bättre. Vi får se vad, hur stor den är när den kommer in här. Och där bakom oss har vi två stycken karpar. Som precis har huggt. Men det regnar som tusan så jag måste ta ner kameran igen. Och hjälpa det hova. Ja. Så ni får se den när den randad. Nu har det slutat att regna och det är det dags att ta foto på 7 kilos nummer 3 för denna turen. En fin hona här. Det som är så coolt med denna fisken det är att kollar du på den så ser man liksom att den har två toner. Så sådana här brukar vi kalla toton fiskar. För att lyckas med sitt fiske så är det viktigt att ha så mycket information som möjligt. Och därför så kommer vi nu kasta ut en sån här diperboll. För med den så kan man kolla djupet, man kan se temperaturen, man kan göra egna djupkartor, man kan uh... se växtlighet och så vidare på botten. Se fisk och man kan är duktig på att utskilja det men det är ganska svårt. Så därför kommer vi nu kasta ut den på platsen som vi fiskar på. Och se hur det ser ut där och se om jag kan få en klarare bild på varför vi får fisk just här. Precis. Så nu har jag satt mobilen på en bankstick med Deepers egna mobilhållare. Och sen har jag satt på en Shore GPS mode. Så nu tar vi och kastar ut och ser hur det ser ut på vår fiskeplats. Och Deepern väger 100 gram så det är viktigt att ha ett spår som åker kasta ut den långt. Sådär, nu ligger dipon på 60 meter ut här. Så nu ser vi att här är 2,8 meter djupt och 20 grader varmt i ytvattnet. Vi ser även här att här är lite gräs på botten och under gräset ser vi en tydlig klar linje att det är väldigt hård botten. Och här ser man att jag har mappat upp eh, min fiskeplats. Så man ser liksom att vi fiskar ute i som en liten håla. Det är lite grundare runt omkring. Och sen just där dipon ligger är det lite djupare. Man kan även se här uppe där det finns ett litet grund. Tydligt var grundet utformar sig och hur det ser ut på en karta så att säga. Och här i Rögle dammar får man inte ha en båt. Så då är ju dipor ett väldigt bra alternativ om man vill lära sig mer. Och ja, göra upp en djupkarta av hur det ser ut på botten. Snabbare kan du Alex! Va? Skynda dig, du var fisk! Jag håller bara på att hjälpa sig. Du hugger! Äh. Vad hände? Nu sitter jag på, Jag var på andra sidan sjön. Och så hugger du på mitt spår. Uh. Sprunget hur långt som helst. Den här känns tung då, Tobbe. Ja, det. Ja. Den håller på att skjuta som tusan. Ja. ja. Jag var långt där borta och snackade med några polare. Så jag skrek Tobbe på mig. Att jag hade fisk, för receivern den räckte inte hela vägen. Känns det tung? Ja, nu blev den rätt. Kom den mer rätt lätt, men... Får vi se. Den var tung i början faktiskt. Känns den fortfarande lätt? Nej, det är svårt att säga. Alltså. Men nej, inte så. Jag hoppas inte det är en hanne till. Jag pallar inte fler hannar nu. Alltså. Och det är en stor som fan! Oh! Jävlar! Fy för i helvete! Ska jag lägga ner kameran? Nej. Nej. Men den här missar du inte Tobbe. För i helvete alltså. Det är en stor hona. Ja! Ja! Fan vad gott! Den är enorm! Ja, den här är jättestor. Den är riktigt... Oh, det här är sjunghalva. Alltså, titta på den! 
Kolla bara buken du. Oh, herre jävla. Alltså, det kan vara nytt PB för dig. Ja, det är inte omöjligt. Vilken kloss. Yes! Fan vad gött alltså. Vi mätte den precis. Vi kan göra det igen. Ja. Men. Alltså, grejen är att den längsta braxen jag har hört talas om som har blivit fångad har varit 80 cm. Håller du där på en bakpart? Ja. Den här braxen är 80 och en halv. Nej, det är 81. Ja, nästan 81 cm. Och sen kolla den här buken som grädde på muset. Helt sjukt alltså. Ja, det var värt att springa hela vägen, det ska gudarna veta i alla fall. Så nollar vi den. Nej, det var inte på den. Så, nollad. Här har du vågen. Tack, ja. Det ska bli kul att se alltså. Ja, riktigt kul. Med tanke på hur tjock den är. Oh, oh. Den är åtta. Nej. Jo. Jag kommer bara gråta, Tobbe. Ta hål här. 803. 8030! Fy fan alltså! Fy oh! fan vad gött alltså! Alltså jag vet inte vad jag ska säga så jag får panik i huvudet alltså, kolla! Den andra största braxen som någonsin har blivit fångad i Sverige alltså. Och vi har allting på film. Helt sjukt alltså, jag fattar det inte. Jo det är bra, men nu tar vi säkert Och sen så, eftersom det är nog nästan Sveriges största fisk någonsin så måste vi kalla hit lite vittnen. Så de får se. Att vi inte ljuger. Ja, nu har vi säkert fisken och vi fick den till 8040 och den var 70 eller 80 cm lång. Och det var så att vi tog och vägde om den på två olika vågar. Först vägde om den på min en gång till och sen så vägde om den på den elektrosamsen. Ja, och då fick vi den till 8040. Sen ja. kallar vi till ett vittne här. Eh, vad heter du? Stefan Persson. Stefan Persson, han är, han är gamla specimen där. Och ja. han såg till så att vi vägde rätt. Precis, och vi får ett extra vittne för det nuvarande svenska rekordet är det ju mycket snack om, så det är ju bäst att vara på säkra sidan så att säga. Men det här är det näst största som någonsin har blivit fångad i Sverige. Jag måste säga att det var tur, känner jag, att det inte var jag som fick den. Ja. För jag har bara fiskat här en ja, gång precis. förra året och ja, nu. Precis. Och du, du har fiskat här hur många gånger då? Ja, jag har fiskat här i flera år. Mm. <laughs> så att det har blivit väldigt många år. Så eh, det var verkligen kul att få ta en av de första åtta kilosen i Sverige. Det var en arkepadda. Eh, ja, det här var en padda av rang. Det var det. Nu ska vi ta upp den här igen. Eh, vi har säkert den en stund så den får vila upp sig så vi får landa. Eh, så ska vi ta någon bild till på den. Och sen ska vi släppa tillbaka den. Så nu lyfter vi upp den här. Sen tar vi en sista titt på den ja. innan vi släpper tillbaka den. Där Precis. den är hemma. Precis. Men det är än en gång. Stort grattis. Tack som fan. Riktigt kul att få det på film och allting. Ja, riktigt kul. Detta är en drömbrax. Var man än är i hela världen. Släpper vi tillbaka den. Får den gå, gå tillbaka där den har hemma. Den där braxen för att avsluta denna satsningen. Och jag måste säga att detta har varit helt otroligt. Alltså detta ja, är typ magiskt. en på miljon att vi ska ha sådana här fiskar. Det ja. sker inte. Nej. Med de här topparna alltså. Ja, det är helt magiskt alltså. Vi, vi har verkligen prickat rätt alltså. Det gjorde vi. Och sen första dygnet som vi släpper denna filmen så kommer jag och Alex svara på alla kommentarer som ni ställer där nere i kommentarsfältet. Så till om ni har någon fråga om Meta eller någon annan fråga. Så till att skriva en kommentar där nu ska vi svara på det. Och sen får ni inte heller glömma att följa mig och Alex på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen och sen har Alex också en nystartad Youtube-kanal som heter My View of Fishing och där har jag nyss släppt en film som handlar om ytfisket efter karp här i Rugledamma så kika på den. Gör det och sen får ni också glömma att tumma upp filmen om ni har sett ända i till slutet på en braxfilm. Har du så bra alla storfiskare? Har det gått? Tja!